वॉट्स गुड एवरीबडी वेलकम बैक टू माई चैनल मैं निहाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल पे तो दोस्तों काफी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी काफी टाइम से मुझे मेल्स आ रहे थे पर्सनल मैसेजेस आ रहे थे कि सर प्रूडेंस कोचिंग सेंटर है उसके बारे में सर रिव्यू डालो प्रूडेंस कोचिंग सेंटर के बारे में कुछ बताओ तो मैं आप लोगों के पास रिव्यू लेकर आया हूँ प्रूडेंस कोचिंग सेंटर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रूडेंस कोचिंग सेंटर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो क्या आपका ये फैसला सही है अगर आप करना चाहते हो तो क्या आप ये फैसला बिल्कुल सही ले रहे हो या नहीं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहली चीज प्रूडेंस कोचिंग सेंटर है उसका मैं आपको बता देता हूँ जो ओनर है वो काफी वेल नोन है और राकेश यादव सर आपको पता होगा बहुत पहले पैरामाउंट पे पढ़ाते थे इनकी एक काफी अच्छी स्टोरी है यूट्यूब पे भी बताई जाती है कि पहले ये मैथ्स के टीचर थे फिर आईएएस की कोचिंग की तैयारी करने गए और उसके बाद धीरे धीरे ऐसे करते करते ये पैरामाउंट कोचिंग में पढ़ाना इन्होंने स्टार्ट करा और उसके बाद तो इन्होंने प्रूडेंस कोचिंग खोला जब ये काफी फेमस हो गए और अब ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं मोर देन वन आई गेस इनके ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया खुल चुकी है इसके अलावा ये स्कूल की भी चेन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं चलिए दोस्तों मैं आगे बताता हूं आपको आ, तो जो मेन ब्रांच है दोस्तों वो आपको पता है कि मैक्सिमम जो कोचिंग्स होती है उनके जो मेन हेडक्वार्टर कह लो या ब्रांच होती है वो होती है मुखर्जी नगर में और उसकी जो ब्रांचेस होती है स्मॉल ब्रांचेस कह सकते हो या फ्रेंचाइजी ब्रांचेस कह सकते हो जो फ्रेंचाइजी आउटलेट होते हैं इनके वो ऑल ओवर स्टेट में आ, होते हैं तो अब बात करते हैं बैच स्ट्रेंथ की कि आप अगर ज्वाइन करते हो तो बैच का स्ट्रेंथ क्या होगा दोस्तों तो अगर आप मुखर्जी नगर वाली ब्रांच में जाओगे दोस्तों तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राकेश यादव सर काफी फेमस हैं बहुत ज्यादा हद पार फेमस है एसएससी के मैथ्स क्वांट सेक्शन अर्थमेटिक और एडवांस सेक्शन में पढ़ाने के लिए स्पेशली एडवांस जो है तो जो बच्चे होते हैं वो स्पेशली इनकी क्लास लेते हैं तो कम से कम भी मान के चलो दो से चार सौ का बैच होता है इनका एक बारी में एक हॉल में और ऐसे ही दो तीन हॉल्स होते हैं इनका और इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि ये हर एक ब्रांचेज में जाए तो इनकी जो क्लासेस चलती है राकेश यादव सर की वो ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा चलती है दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों अदर ब्रांचेस में कितने स्टूडेंट्स आपको मिल सकते हैं कितने ब्रांचेस हो सकते हैं तो दोस्तों दूसरे ब्रांचेस की अगर मैं बात करूं तो कम से कम मानकर चलो कि 50 से 150 स्टूडेंट होते हैं एक बैच में अगर राकेश यादव सर के बैच की बात करूं इसके अलावा अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग मैथ्स के टीचर या मैथ्स की फैकल्टी भी अवेलेबल होती है लेकिन अगर मैं सिर्फ राकेश यादव सर की बात करूं तो पचास से एक स्टूडेंट्स होते हैं मैथ्स के बैच में अब बात कर लेते हैं फीस की तो दोस्तों अलग अलग ब्रांचेस की अलग अलग फीस है मुखर्जी नगर आप जाओगे तो आपको मिल जाएगी अट्ठारह हजार रुपए सत्रह हजार रुपए सोलह हजार पांच सौ डिस्काउंट के बाद लेकिन मैं आपको एक लमसम अमाउंट देने वाला हूं कि चौदह हजार से अट्ठारह हजार के बीच में इनका जो फीस होता है फीस स्ट्रक्चर है वो इतना ही है चौदह से अट्ठारह हजार रुपए अदर जो टेयर टू सिटीज है टेयर थ्री सिटीज है वहां पे थोड़ी सी कम होती है मतलब चौदह तक आपकी चले जाती है लेकिन मैक्सिमम जो है वो मुखर्जी नगर अट्ठारह हजार रुपए है इसके अलावा आप कहीं और जाते हो कोई और कोर्स लेते हो तो उसकी अलग अलग फीस रहती है दोस्तों और ड्यूरेशन में आपको बताना चाहता हूं कि ड्यूरेशन जो होती है क्लास ड्यूरेशन वो पांच से छह महीने बताई जाती है लेकिन जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि पांच से छह महीने में कंप्लीट नहीं हो पाती है नहीं कर पाते हैं वो उनके खुद के रीजन भी जाते हैं बहुत बार मैनेजमेंट नहीं होता फैकल्टी अवेलेबल नहीं होती उस टाइम पे छुट्टियां हो जाती है या कोई त्योहार आ जाता है ये कुछ भी रीजन होता है लेकिन पांच से छह महीने में कंप्लीट नहीं होता एक्सटेंड हो जाते हैं दस पंद्रह दिन एक महीना और ऊपर से लग जाता है दोस्तों अब अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स फीडबैक की कि स्टूडेंट क्या फीडबैक देते हैं तो काफी सारे लोग बोलते हैं कि यार बेस्ट कोचिंग है मैथ्स के लिए स्पेशली राकेश यादव सर के लिए प्रूडेंट्स कोचिंग जो है वो मानी जाती है कि राकेश यादव सर की बदौलत ही चल रही है राकेश यादव सर मैथ्स पढ़ाते हैं इसीलिए हम ज्वाइन करते हैं वरना हम ज्वाइन ना करें और किसी के लिए और बहुत सारी गुड फैकल्टीज अवेलेबल है अदर कोचिंग्स में लेकिन हमें राकेश यादव सर की ही क्लास लेनी होती है इसलिए हम प्रूडेंट्स कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं ये इनका पॉजिटिव फीडबैक था अगर मैं आपसे नेगेटिव फीडबैक की बात करूं तो दोस्तों इनका नेगेटिव फीडबैक ये होता है कि वो लाइव नहीं पढ़ाते हैं मतलब वो लाइव पढ़ाते हैं हमारे सामने आके नहीं पढ़ाते हैं प्रोजेक्टर क्लासेस चलती हैं जिसमें बहुत बार ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है बहुत बार छुट्टी हो जाती है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमें डाउट पूछना होता है तो हम नहीं पूछ पाते हैं जबकि जब मैंने डेमो लिया था तो मुझे भी ये बताया गया था कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो वहां पर माइक लगा होता है तो आपको अगर कोई डाउट होता है या कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप इनसे पूछ सकते हो माइक के थ्रू लेकिन स्टूडेंट्स काफी सारे ये कहते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि नेटवर्क इश्यू होता है और बहुत बार ऐसा होता है कि एक
प्रोजेक्टर क्लासेस ठीक है मैनेज कर लेते हैं पर क्वेश्चंस हम पूछ नहीं पाते तो फायदा नहीं हो पाता अब हम हम आगे बात कर लेते हैं कि और क्या बताया था तो दोस्तों इसके लिए ये बताया था कि और भी बहुत और भी बहुत सारी फैकल्टीज अवेलेबल रहती है प्रूडेंट्स कोचिंग सेंटर में लेकिन काफ़ी सारे नेगेटिव फीडबैक ये आ रहा था कि बहुत बार जब राकेश यादव सर क्लासेस नहीं ले रहे होते तो फिर उन वो क्लासेस लेने स्टार्ट कर देते हैं वो बीच में आकर वो वो चैप्टर कम्प्लीट करवा देते हैं ऐसा मुझे एक बच्चे ने कहा था जबकि मैंने काफ़ी सारे बच्चों से पूछा था कि ऐसा होता है या नहीं होता तो बाकी सब ने बोला कि ऐसा नहीं होता हाँ ये होता है कि राकेश यादव सर की जो क्लास है वो काफ़ी सारी मतलब नहीं हो पाती है तो फिर किसी और बैच में शिफ्ट कर दिया जाता है या हम किसी और बैचेस में क्लासेस लेते हैं पर ऐसा नहीं होता कि दूसरा टीचर आ जाए पर्टिकुलरली अगर आपने ये बोलकर एडमिशन लिया कि राकेश यादव सर की ही क्लास में लेना है वो भी प्रोजेक्टर क्लास लेनी है तो आप वो ही लेते हो तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आप प्रूडेंट्स के स्टूडेंट हो और आपका आप अपना ओपिनियन देना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन पे आ, अपना कमेंट दे सकते हो मैं बहुत मैं बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा इस चीज़ का थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन